பிக் பாஸ் சீசன் த்ரீ ஸ்டார்ட் ஆகிருந்தது பயங்கர ஹாப்பியாக நம்மளோட கமல் சார் வெல்கம் பண்ணார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது ஆனால் நேற்று சாயங்காலம் நடந்த ஒரு நாலு மணிக்கு நடந்த வரைக்கும் தான் காட்டினாங்க அதுக்கப்புறம் நடந்த காட்டில் அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணுற விதமாக நம்மளுடைய பிக் பாஸ் அவர்களே போய் பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு அதுக்கப்புறமா பார்த்தோம் அங்கே என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுனா மறுபடியும் மீரா மித்துன் தானே ஓப்பனிங்கு அவங்க தானே பிரச்சனைக்கு அந்த அடிக்கல் நாட்டுறது அவங்க தான் மறுபடியும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க என்னென்னா ஏ இல்லைங்க நான் வந்து சொல்கிற வேலை தான் செய்வேன்னு சொல்லி நம்ம சரவணன் ஐயா சொல்கிறாரு இல்லைம்மா அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது வீடு அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அதுக்கப்புறமா அந்த வீட்டில் ஹவுஸ் மேட்ச்லாம் வந்து ஒரு ஒருத்தராக வந்து அவங்களோட விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதில் ஷேர் பண்ணிப்போம் அவங்களோட லைஃப்பில் என்ன மாதிரியான விஷயம்லாம் நடந்தது அதில் வந்து சாண்டி அவர்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நடுவில் வந்து மீரா மித்துன் வந்து குளிக்க போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா எல்லாருமே உட்காந்து தான் அதை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அதனால் குளிக்க போயிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு நம்மளுடைய வனிதா விஜயகுமார் மேம் டென்ஷன் ஆகிட்டாங்க ஏன் என்ன அது அது அந்த பொண்ணு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுது அதான் சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி டென்ஷன் ஆகிறதுல அந்த பொண்ணு உள்ளே வந்துச்சு அப்படியே காம் டவுன் ஆகிட்டு அப்படியே சைன்ட் ஆகிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க மறுபடியும் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி எல்லாருமே தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு எனக்கு <laughs> அப்பா அம்மா யாருமே கிடையாது நான் ஒரு அனாத அப்படின்னாரு அடே அந்த நம்ம தலைவி கண்ணை பார்க்கணும் ஐயோ 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 கண்ணில் இருந்த அப்படியே தாரத்தாரே ஊத்த ஆரம்பிச்சுது சும்மா விளையாட்டுக்கு சொன்னேன் நீ அதுக்குள்ளே வச்சு நீங்கள் நினச்சா ஆனால் அதெல்லாம் பண்ண அப்படின்ட்டா போல எப்பயுமே தலைவனுக்கு விளையாட்டு தான் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் ஷேர் பண்ணாரு மற்றதெல்லாம் எடிட்டில் போய் சென்றது தெரியுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரோட சின்ன வயசுல பீச்சுக்கு போயிருக்காரு நம்மள மாதிரி தான் ஜாலியாக குளிச்சுட்டு வரும்போது ட்ரெஸ் எல்லாம் அவனுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் தூக்கி இருப்பான் நான் நினைக்கிறேன் ஜட்டியோட வீடு வரைக்கும் விட்டுருக்காங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு எங்க வீட்லேயும் அது நடக்கும் எங்க அம்மா வந்து படிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த உப்பு இருக்கு தெரியுமா கல் உப்பு அதை கீழே போட்டுருவாங்க போடு முட்டிக்கால் போடு முட்டிக்கால் போட்டுனே படி அப்படின்வாங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் அவர் சொன்னவனே எனக்கு அந்த விஷயம் ஞாபகம் வந்தது அந்த மாதிரி உங்கள் வீட்டில் என்ன மாதிரியான சம்பவங்கள்லாம் நடந்துன்றத கீழே இருக்க காமெண்ட் செக்ஷனை விட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நிறைய நடந்திருக்கு நம்ம வீட்டில் அது ஒரு சின்ன சாம்பிள் தான் வெறும் ட்ரெய்லர் தான்மா அப்படின்வாங்கல்ல அந்த மாதிரி அது வெறும் ட்ரெய்லர் தான் நான் இப்போ சொன்னது அந்த மாதிரி எனக்கும் நிறைய நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் டார்லிங் லாஸ்ட்லி அவங்க வந்தாங்க வந்த உடனே ஒரு பயங்கரமான ஒரு சென்டிமெண்ட்டு ஏன்னா அவங்களுக்கு ஒரு அக்கா இருக்காங்க அப்படின்றத வந்து அவங்க ஒன்றும் சொல்லவே இல்லை நான் தான் முதல் பெண் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி அந்த உண்மையை சொல்லிட்டாங்க எனக்கு ஒரு அக்கா இருந்தாங்க சின்ன பிரச்சனை தாங்க அதுக்கு போய் சூசைட் நான் எல்லாருக்குமே அதான் சொல்லிக்கிறேன் வாழ்க்கைன்ற ஒரு பெரிய விஷயம் நமக்காக நிறைய உயிரினங்கள்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அப்பா அம்மா நம்ம மேலே உயிரையே வச்சுருக்காங்க அவங்கள ஒருத்தங்களை நம்ம மனசில் நினச்சிக்கிட்டாவே போதும் இந்த மாதிரி சூசைடாக இருக்கட்டும் இந்த பைக்லாம் ரேஸ் டிரைவிங் பண்ணாங்க தெரியுமா அந்த மாதிரியான விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஃபுட்போர்டாக இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி எந்த மாதிரி ரிஸ்க்கும் எடுக்காம ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக நம்ம லைஃப் இருக்கும் நான் திங்க் பண்ணுறேன் அதனால் யாரையுமே அந்த மாதிரியான தப்பான காரியங்கள்லாம் பண்ணிடாதீங்க அப்படின்றதையும் என்னுடைய ரெக்வஸ்ட்டாக நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் அதுக்கடுத்து நீங்கள் இது வரைக்கும் யாருக்கிட்டையும் சொல்லாத ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருக்கீங்கன்னா சைட் அடிப்பேன் அப்படின்னாங்க ஐ சைட் அடிப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் அதுக்கப்புறம் அப்பாவை பற்றி நிறைய ஷேர் பண்ணாங்க அப்பானால் ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு அவங்க அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணும் போது அவங்களுக்கு அதை பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு அழகாக தான் இருந்து ஒரு பொண்ணை பிடிக்கணுன்றது கிடையாது ஒரு கேரக்டர் தான் முக்கியமான விஷயம் கேரக்டர்லையும் அந்த பொண்ணு தங்கண்டா அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு அதை பார்த்தீங்கன்னா உள்ள ஒரு சாங் கட்டுனா இவ்வளோ தான் கட்டுனுண்டா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த லெவலுக்கு போயிடுச்சு ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்களோட கேரக்டரும் அவங்கள மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக சென்டிமெண்ட்டாகவும் சரி ஜாலியாகவும் சரி நம்மளை கரெக்டாக கூலாக அப்படி கொண்டு போய் வச்சாங்க அது அதுக்கப்புறமா முகின் ராவ் அவர்கள் வந்தார் அவரோட லைஃப்லேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்காரு ஏன்னா வந்து ஒரு ஏழாவது படிக்கிற வரைக்கும் ஒரு நீங்கள் சொல்லுங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு லவ்லியான அப்பா அம்மாலாம் பார்த்துட்டு திடீர்னு அப்படியே கான்ட்ராஸ்டாக பயங்கரமான சண்டே தங்கச்சி தம்பிலாம் வந்த பிறகு அப்படின்னும் பொழுது ரொம்ப லைஃப்பில் உடஞ்சி போயிடுவாங்க அவரும் சூப்பராக ஒரு விஷயம் சொன்னார் இந்த மாதிரி எல்லா கஷ்டங்களும் வரும் நான் அதை தாண்டி வந்துட்டேன் ஆனால் அதை தாண்டாமல் நிறைய பேர் அதே இடத்துல நின்று
இருந்தாலும் யாரையுமே வந்து ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணாதீங்க முக்கியமா குழந்தைங்க எதற்கு எந்த ஒரு விஷயமே பேசாதீங்க இதோட அந்த எபிசோடு முடிவு அடைய வந்தது அதுக்குள்ள வனிதா விஜயகுமார் மேம் மறுபடியும் மீரா மித்துன கிட்ட போய் பேசினாங்க ஒன்றும் இல்லை சாரி ரொம்ப நான் அவங்களை ஹர்ட் பண்ணியிருந்தேன் அவங்களும் வந்து அவங்களோட லைஃப்பை பற்றி ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது எடிட்டில் போயிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா அவங்க சொல்லும் போது தெரியுது உங்கள் அப்பா எல்லாம் வளர்ந்துருக்கீங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் கூடிய சீக்கிரம் அவங்க கூட சீக்கிரமாக மிங்கிலாக பாருங்கள் அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அதை பார்க்கும்போதும் வனிதா விஜயகுமார் மேமால் ஒரு பெரிய மரியாதை கிரியேட் பண்ணிச்சு மறுபடியும் கமல் சார் சொன்னார் இந்த மாதிரி எனக்கு விடைவேலைகளும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் தான் மனசில் நினச்சிக்கிட்டேன் அமௌண்ட் வருதுன்னு சரி விடுங்க நமக்கு எதுக்கு அது எல்லாருக்குமே அமௌண்ட்டுன்றது முக்கியமான விஷயம் தான் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது சரி ஓகே எல்லாமே ஒரு ஜாலியான அந்த விஷயம் நான் அதுக்கு நடுவுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கவின் இருக்கார் தெரியுங்களா ஐயோ எப்படி என்னத்தை சொல்கிறதுன்னு தெரில அழகாக அந்த புல்வெளியில் ஒரு பாயை விரிச்சு இந்த பக்கம் லாஸ்லியா நடுவில் ஷெரின் இந்த பக்கம் சாக்ஷி அகர்வால் இவர் அழகாக அப்படி கால் அப்படி வச்சுட்டு அப்படி படுத்துட்டு இருக்காரு என்னமா வாழ்றானா மனுஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல நினைச்சிட்டு இருந்தேன் லாஸ்லியாவோட அந்த பாட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டாராம் அதில் தான் அவன் தண்ணி குடிக்கணும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி நான் நைட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு காலில் வரைக்கும் இந்த பாட்டில் என் கையில் இருந்ததுனா நீ என்னை அண்ணானும் கூப்பிடக்கூடாது ஏன்னா அவன் வந்து அண்ணானு கூப்பிட்டுருப்பாங்க போல அதனால் அவர் வந்து இதுதான் வந்து விஷயம் நீ அந்த பாட்டில் எடுத்து நான் அவன் அண்ணானு கூட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு அதுக்கு அப்புறமா நைட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நடுராத்திரி ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ளே நைட் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கவின் சாக்ஷி சாக்ஷி வந்து அபிராமிக்கு அந்த ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணி விட்டுட்டு இருக்காங்க நவீன் வந்து சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி நான் பாட்டில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறேன் என் கூடிய தான் வச்சுருப்பேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பொண்ணு சாட்சி சொல்லுது நான் முக்கியனா அந்த பாட்டில் அவகிட்ட கொடுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் ஒத்துக்கவே மாட்டுறா போல் அபிராமி கலாச்சிட்டாங்க எனக்கு தெரியும்டா அடி இதை சொல்லுன்னு தெரியும் அதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட சொல்லுவோம்ல கொஞ்சம் கூட வைக்கவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி நம்மளால் வைக்கவே இல்லாமல் போனார் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய கிச்சன் ஏரியாவுக்கு வந்தாங்க கிச்சன் ஏரியாவில் தர்ஷனு லாஸ்லியா சாக்ஷி எல்லாருமே வந்திருந்தாங்க வந்துட்டு இந்த பாட்டில் மேட்டரை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய சாண்டி மாஸ்டர் வந்து இந்த பாட்டில் கையில் கட்டினு தூங்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தாங்க கவின் கையில் அதுக்கு நடுவுலேயே வந்து கவின் எழுந்து வந்துட்டார் எங்கே இருந்தாங்க இந்த பாட்டில் கொடுக்கணும்னா சிம்பிளான விஷயம் தான் இனிமேல் எப்பயுமே அண்ணான்னு சொல்ல மாட்டேன் சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க லாஸ்ட்லேயும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சரி ஓகே இனிமேல் நான் அண்ணான்னு சொல்ல மாட்டேன் தயவுசெய்து இந்த பாட்டில் தாங்க அப்படின்னாங்க உடனே சாக்சி அங்கே தான் கலாச்சாங்க தயவுசெய்து இந்த பாட்டில் தொலைக்கு போடுங்க டாய்லெட்டுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்க ஃபஸ்ட்டு பிகேவியர் அப்படின்னாங்க ரொம்ப ஒரு கூச்சமாக சொன்னாங்க என்ன அதெல்லாம் ஒரு ரொம்ப கேவலமான ஒரு விஷயங்க பாட்டில்லாம் குடிக்கிற பாட்டில் அதை போய் டாய்லெட்டுக்கெலாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க கொஞ்சம் கூட செஞ்சே இல்லாமல் பண்ணுறது தர்ஷன் நடுவில் நடுவில் கலாச்சிட்டு இருந்தார் நடுவில் கவின் அப்படியே ரைஸான மாதிரி இருந்தார் எனக்கு தெரிஞ்சு தர்ஷனை வந்து பிடிக்கவே இல்லை கவின் ஏன்னா வந்து தர்ஷன் வந்து லாஸ்ட்லி அவர் கரெக்ட் பண்ணுற போகிறார் ஏன்னா இவரும் ஸ்ரீலங்கன் பையன் உடம்பு வீட்டிலாம் வேறு கட்டு மிஸ்தாக இருக்குது அதனால் இவர் கரெக்ட் பண்ணுற போகிறார் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்றது மட்டும் தெரிஞ்சது பிரேக் வந்தது நம்மள கமல் சாரோட என்ட்ரி கமல் சார்கிட்ட கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்க ஒரு ஒருத்தரும் அந்த பவுலில் இருந்து ஒன்று அவரோட லைஃப்பில் அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்டே வந்தார் எனக்கு அந்த எக்ஸ்பிளைனேஷனில் ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எதுனா பாலச்சந்திர சார் வந்து அவருக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தாரு சொன்னார் ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது அந்த விகட கவின்ற கேரக்டருக்கு இவன் தான் யார் சூட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி தான் இந்த பிக் பாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த பிக் பாஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மட்டும் இல்லை நம்ம லைஃப்பில் எல்லாருமே ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும் எல்லாமே அதை பெருசாக பாருங்கள் அது ஒரு சின்ன விஷயமாக மட்டும் பார்த்துறாதீங்க அந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தமிழ் <laughs> நடுவில் நிறைய அவர் அரசியல் பூர்வமாக பேசினாலும் சரி அந்த எம்ஜிஆர் சரோட கதைகளை சொன்னாலும் சரி அவர் மக்கள் மேலே எவ்வளோ ஒரு அன்பை வச்சிருக்கார் அப்படின்றதும் தெல்ல தெளிவாக தெரிஞ்சுது அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது முக்கியமாக சேரன் சார் சொன்னார் என்னோட பெண் குழந்தை பிறக்கும் பொழுது அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தது அவரும் சொன்னார் கண்டிப்பாக எல்லாரோட அப்பாவுக்கும் இருக்க ஒரு ஒரு உணர்வு அப்படின்றத நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாரு அதே மாதிரி மற்ற அப்பா அவங்கள மாதிரிலாம் நான் இல்லை என்னோடய பெண்கள் வந்து ரொம்ப டேலண்டானவங்க
ஆனால் நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த எஃபோர்ட் தான் தரும் அப்படின்றத அவர் அந்த தேவர் மகன் அந்த ஒரு படம் சொன்னார்ல அதில் வந்து அவர் கன்வே பண்ணியிருந்தார் நான் இந்த படத்தை கொடுத்த அதே எஃபர்ட் தான் அடுத்த படத்தும் கொடுக்குறேன் அதுக்கு முந்தின படத்தும் கொடுக்குறேன் அதனால் இது ஃப்ளாப் ஆகிடுச்சு அது ஹிட் அப்படின்றது எனக்கு கிடையாது அது எதுவுமே நான் திங்க் பண்ண மாட்டேன் என்னோட ஃபுல்ஃபில்லான ஒர்க்கை நான் கொடுக்குறேன் அதுக்கான பலன் எப்பயாவது எனக்கு கிடச்சிரும் அப்படின்றது தான் அவரோட மைண்டாக அவர் வந்து வாயை திறந்து அந்த விஷயத்தை சொல்கிறாரு நம்ம கன்வே பண்ண வர விஷயம் இதெல்லாம் தெரியும் போது இதெல்லாம் கேட்டு பார்க்கும்பொழுது நமக்கு என்ன வருதுன்னா ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நம்ம லைஃப்பை நம்ம இப்படி தான் எதிர்கொள்ளணும் நம்ம லைஃப்பில் எவ்வளோ சோகங்கள் வந்தாலும் துயரங்கள் வந்தாலும் எதுவுமே வந்து மனசில் வச்சுக்காத நம்ம நம்மளுடைய ஒர்க்குக்கு உண்மையாக இருந்தால் நம்ம அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போவோம் அப்படின்றத தெல்ல தெளிவாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயமாக அது நீங்கள் நிறைய விஷயங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருப்பீங்க அது என்னன்றதையும் கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸில் சொன்னீங்கன்னா நானும் அதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுப்பேன் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய சரவணன் சார் இருக்காருங்களா அவங்களோட ஒய்ஃபை பற்றியும் ரொம்ப பெருமையாக பேசினார் அதை பார்க்கும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தேன் ஏன்னா அவர் அந்த ஷோவை எந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக யோசிக்கிறாரு அவங்களுடைய நிலையில இருந்து அவர் யோசிச்சு பார்க்குறாருன்றது எனக்கு புரிஞ்சுது ஏன்னா சரவணன் சாரோட ஒய்ஃப் உண்மையிலே ஒரு அம்மாவாக இருந்து அந்த இடத்துல யோசிச்சிருக்காங்க எந்த ஒரு ஒய்ஃபுக்காக இருந்தாலும் அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்ன்றவங்கள வந்து கண்டிப்பாக ரொம்பவே பொசிட்டிவாக இருப்பாங்க யாருக்குமே விட்டு தர மாட்டாங்க அந்த மாதிரி இருக்க ஒரு பொசிஷனில் இருந்து இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு பையன் அதாவது ஒரு குழந்தை வேணுன்றதுக்காக ஒரு கல்யாணம் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்காக அவர் கொடுத்த ஒரு பாராட்டம் ஒரு பெரிய பாராட்டு ரொம்ப வணக்கம் அப்படின்னாரு இன்னொரு விஷயத்த டீட்டெயிலாக சொன்னார் இது வந்து ஒரு இன்டர்வியூ செஷன் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு ஆனால் எனக்குமே ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ஏன்னா வந்து நான் ஒரு தனியாக ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்தாலும் எத்தனை பேர் பார்ப்பாங்கன்றது எனக்கு தெரியல ஆனால் அந்த பிக் பாஸ் மூலியமா பண்ணுறதுனால கோடான கோடி மக்கள்கள் பார்ப்பாங்க அது ரொம்பவே சந்தோஷமாகவும் இருக்குது அப்படின்னாரு கடைசியாக கமீன் அவர்கள் கேள்வி கேட்டார் அதுக்கு முன்னாடி சாண்டி அவர்கள் கேள்வி கேட்டார் அதுக்கு அவர் சிம்பிளாக சொல்லிட்டாரு இதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன ஆன்சர் சொல்லணும் அதே ஆன்சர் இதுக்கும் பொருந்தோன்னிட்டாரு கவின் அவர்கள் கேட்ட கேள்வி நடக்கும் <laughs> முடிச்சுக்கிறேன் <laughs> அப்படின்றதையும் முடிச்சுட்டு அவரோட ஸ்டைல உங்களில் நான் அப்படின்றத சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதை மறுபடியும் வேலை ரிப்பீட் பண்ணார் உங்களில் நான் அப்படின்றத கண்டிப்பாக கமல் சார் வந்து அடுத்த வரக்கூடிய எலெக்ஷனில் வந்து ஒரு பெரிய இடத்த பெறுவார் நினைக்கிறேன் இந்த பிபி மூலியமாக ஒரு பெரிய ரீச் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போயே வருங்காலத்துலேயே வந்து அவரோட ஓட்டு சதவீதம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது அப்படின்றாங்க கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு பெரிய அடிக்கல் நாட்டும்ன்றதுல எந்த விதமா டவுட்டும் கிடையாது அதோடு இந்த எபிசோட் பயங்கர ஹாப்பியாக முடிஞ்சு நாளைக்கான எபிசோட் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஈகராக இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் இன்றைக்கி எபிசோட்லேயே நிறைய அன்சீன் வீடியோஸ்லாம் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கும் அதுக்கான டீட்டெயிலான ஒரு வீடியோ பண்ணுறேன் அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கைலி நம்ம வீடியோ பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி அடுத்தடுத்த வீடியோஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறேன் வேறு எதுவும் கிடையாது இதே மாதிரி சூப்பரான ரிவ்யூவில் வந்து சந்திக்கிறேன் அதுவும் டாடா பாபி சொல்லி நான் பிரவீன் கேஎஸ் பாய